difícil que pueda regresar después del impacto que ha sufrido con la barrera de protección. Ha tenido que llegar el médico de la Comisión de Lucha Libre del Estado de México para revisar en qué estado se encuentra Joe Líder porque el golpe fue muy fuerte y arriba el violento ya que está colocando las sillas. ex con el impacto sobre lo que había colocado el violento ya. Sí, resultó predecible el ataque de ex y logró tropezarlo antes de que llegara a su objetivo el violento Jack ahí ha quedado atrapado ex y el violento escala hasta el tercer esquinero se lanza y está fallando se tardó mucho y con todo el peso del violento ya que esto lo puede aprovechar el Mosco para terminar con el primero de sus rivales las sillas han quedado inservibles arriba Listo x para buscar las alturas, abajo ha quedado el violento, se prepara de todo lo ¡Oh, no! ¡El suelto con la silla! ¡Incluida! ¡Llega a la cuenta! ¡El Teddy en dos! ¡El conteo en tres! ¡Y han terminado con el violento ya! ¡Así terminó x con ese suelto bomb desde la tercera y el impacto! Con el que llegó para impactar al violento Jackie con esto. x ha retenido el campeonato extremo de los perros del mal. Sigue siendo tetracampeón. Joe Líder quedó muy golpeado. Ya no pudo intervenir para que eh, no llegara a la cuenta de los tres segundos sobre el violento Jack. Y una vez más ese movimiento... Le da resultado al campeón, obviamente después de muchos golpes fuertes, de engrapadas, de lanzarazos, sillazos. Qué buen combate hemos visto. Y una vez más, Ed Sly sale con el brazo en alto y sigue siendo tetracampeón en la rebelión de los perros del mal. Campeón de tríos, triple A, de parejas y WL, campeón extremo que acaba de defender y campeón nacional de peso completo. Antes que nada, antes que nada, buenas noches a todo el público. ¿Sabes? Espérame la música. Ey, no estás en el table, espérame. Gracias, gracias a toda la gente que apoya a los perros del mal. ¿Dónde está toda esa gente que viene a ver a los perros? Tantito. Quiero, quiero que sepan que retuve ante, ante grandes exponentes de la lucha extrema, como lo es Joe Líder y Violento Ya. Un aplauso para ellos. Gracias, gracias a ustedes se realizó la función, pero les digo a ellos que si quieren lucha de apuestas o de parejas, tú por parte de AAA, tú por parte de DTU, junta los tuyos, junta los tuyos contra los perros del mal y nos vemos aquí. Que no sea, que no sea en ninguna otra arena. Más que aquí, porque ustedes conocen de lucha libre. Mira, Mosco, violento, tú lo has dicho muy bien. Esta noche ganaste y retuviste ese campeonato. ¿Y sabes por qué? Porque eres uno de los mejores exponentes de la lucha extrema a nivel nacional, güey. Bien sabes que en Guadalajara, tanto tú como un servidor, fuimos de los iniciadores de este movimiento. Y tú, violento, en tu lancingo. Y bien sabes, independientemente de que hayas ganado esta noche tú, el que ganó fue todo este público que vino esta noche a ver, a ver, la única y verdadera lucha extrema y ultraviolenta que por ellos, sea uno, o sean mil, o dos mil, nos rompemos la madre por ustedes. Ok, yo 
solo voy a decir Mosco No voy a decir nada Simplemente Qué gran batalla hemos visto en el evento estelar de la rebelión La victoria fue para Ex Live El público reconociéndole A los tres gladiadores Lo que han hecho Arriba del encordado Y ahí está la forma que Comenzaban los castigos y como el líder probaba los vidrios de ese foto que estaba colocado en la esquina. ex Mike también vio camino abierto y esa patada que le dio en la cabeza el violento ya que ya tenía engrapada la cabeza con su propia arma e iba a terminar con el castigo el centro desde todo lo alto sobre la silla del violento Jack para que se llevara una victoria muy importante y retener ese campeonato cada vez más difícil que el monstruo pueda seguir con esos títulos tropezaban a x sobre la tabla primero después el impacto fuerte sobre la lámpara sobre el el suelo del Salón Ivory, ya vimos los mejores momentos de esta batalla y bueno, los esperamos la próxima semana con más de la rebelión de los perros del mal. Muchas sorpresas las que quedan por delante en esta rebelión de los perros del mal. Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén se despiden, continúen con más de la programación de TVC Deportes. Recuerde, si usted... Si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. Nos vemos con más la próxima semana en la rebelión de los perros del mar.